Leo ni part 2. Leo ni part 2. Aya soma ambalo tunasema muamini anapotenda dhambi. Ah. Tunajifunza zile facts za injili, facts za injili. Maana facts za injili ama kweli za injili zitapati hivyo. Asipatilishwi au asipatiliki. So kama vile neno la Bwana limesema linapaki hivyo. Hawezi kanusha wesi ondoa inapaki hivyo hivyo haleluya glory to god glory to jesus so ah uh, uh, kuna mali tulimalisia uh, tulipokuwa tunafanya huduma hii ya ya somo hili muamini muamini ni believer yule ambaye ameamini katika neno la bwana yule anaamini nchi yule amesaliwa mara ya pili wewe ndio tunamuita muamini manake amekaliwa na roho mtakatifu ndani yake. Haleluya. Haleluya. So tuliona kwamba uh, watu wengi wa wanashtakiwa na adui. Wanashtakiwa na adui alafu wanaanza kujiona kwamba hawastahili mbele za Bwana. Hawafai mbele za Bwana. Mimi nikiwa namsikiza wimbo alafu nisikie mtumishi ana mwimbaji anasema sistahili mbele za Bwana na shangaa sana Kwa sababu Mungu mwanzo wake alitaka familia, alitaka watu. Haleluya. Akae katika maisha watu. Sasa kama alikusudia kwa taku mwanzo kwamba anataka familia na ni watu, maana siku zote tulistahili mbele za Bwana hata kabla ya sisi kuwa tumetubu. Haleluya. Maana alikuwa ametupenda hata kabla hatutabatili mienendo yetu. Hatuja muamini pendo lake ilikuwa juu ya mwanadamu haleluya bwana yesu asifiwe so usiruhusu watu wengi kukushtaki kitambue katika kristo jione katika kristo mtu ambaye ni muamini asiyejua utambulisho wake siku zote anaishi katika mashaka anaishi katika hofu anaishi katika kutokuamini haleluya na kuishi katika hofu mashaka na kutokuamini basi utaishi kama mtumwa wakati ya baba wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So, ni vizuri kujichenga katika kweli sa neno la Bwana na kujiuliza maswali je, neno la Bwana linasemaje kunihusu mimi? Haleluya. Usijitafsiri wewe na usiache watu wengine wakutafsiri. Ruhusu neno la Bwana likutafsiri wewe katika Kristo. Haleluya. Na upaki na hizo kweli maana huo ndio usalama wa moyo wako. Haleluya. Glory to God. Wengine wanaambiwa walitolewa na bi nyingi. Wanadewa unabii. Maisha yako ulitenda dhambi. Hiyo dhambi inahitaji 21 takes wenda ufunge ili Bwana akusamehe. Watu wameambiwa maneno wanaishi katika hofu wengine hata wakaenda mbali na huduma wakasema sasa kwa sababu dhambi yangu ni kubwa sana na Bwana hawezi nisamehe hasa wacha nikae tu mtu wa kawaida. Ni kwa sababu walitanganywa. Hakuna wakati Mungu anamkata mwanadamu. Mwanadamu ndiye anamkata Mungu, ndiye anasonga mbali na Mungu, lakini Mungu siku zote anamkaribia mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ha, Mungu hawezi kutuchoka kama vile sisi tunavyochoka wengine. Mungu na sisi ni watu wawili tofauti. Mungu ni pendo. Pendo haliyesabu wingi wa dhambi. Pendo ufumilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So ujasiri wetu huko katika Bwana kwamba tumesamehewa dhambi zetu. Glory to God. Glory to God. Ujasiri wetu huko kwamba tumesamehewa dhambi mbele za Mungu. So tunamwabudu Bwana katika roho na kweli. Hallelujah. Glory to God. So tumesamehewa dhambi zetu. Sio malipo ya sisi kutenda mema. Kusamehewa dhambi zetu sio malipo kwamba tunatenda mema. Kusamehewa dhambi si kwa sababu uliacha matendo mabaya. Alikusamehe kwa sababu ni pendo lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So, kusamehewa dhambi haikuwa ni sawati kana kwamba kuna kitu umefanya alafu Mungu akakusawatia. Kuna mambo fulani umeacha, Mungu akakusawatia usama hapana hai hai endi hivyo si kwa sababu ulichutia na kuomba msamaha ndio Mungu akakusamehe hapana si 
Si kwa sababu ulichukia makosa yako na kuyakiri mbele za Bwana. Ndio ilimgusa Bwana mpaka akakusamea. Soma Biblia vizuri. Inasema tulipokuwa tungali wenye dhambi, halitupenda. Haleluya. Alienda msalabani wakati tulikuwa tungali wenye dhambi. So hakuna leo kitu ambacho unaweza ukafanya kumshawishi Mungu akupende zaidi ama asikupende. Tuko pamoja. Glory to God. Glory to God. Hata kusanehewa kwa sababu maybe tumefanya kitu fulani au tumetoa sadaka za rehema. Sio hivyo. Sio kwa sababu tumeomba rehema. Ndio Bwana akatusamehe. Hapana. Hapana. Msamaa wa dhambi si kitu ambacho Mungu anafanya wakati ambapo mwamini anaomba msamaa wa dhambi. Msamaa wa dhambi kutoka kwa Mungu anapotusamehe. Atusamehe kwa sababu tunaomba msamaa wa dhambi. Hapana. Anatusamehe kwa sababu msamao umehubiriwa kwetu tukaamini katika ule msamao. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Msamao wa dhambi ni kitu ambacho Mungu alifanya mara moja. Msamao wa dhambi ni kitu ambacho Mungu alifanya mara moja katika Kristo Yesu. Kumbuka Yesu alikufa once. Hakufi tena. Arudi msalabani tena. Maana yake msamao ni toleo moja ambalo Kristo alijitoa kama dhabiu ambayo ama vitia ambayo ilikuwa imetosha kwa ajili ya kutoosha dhambi zetu zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So, msamaa dhambi ulifanywa mara moja katika Kristo Yesu. Pale msalabani. So, msamaa dhambi sio reward, sio sawati, bali ni kipawa, ni karama ya Mungu katika maisha yetu. Unajua mtu akifanya mema anasawatiwa. Lakini msamaa wa Mungu hatuchapewa kama sawati, tumepewa kama kipawa. Tumepewa kama kipawa ama karama. Ni kitu ambacho hatuchafanyia chochote, ameona vyema apate kutupatia kwa sababu tumeamini katika neno lake. Haleluya. Warumi 4:5 Kitabu cha Warumi 4:5 Mbio kidogo tafadhali. Roman chapter 4 verse 5 inasemaje? Warumi 4:5. Eh. Yeah. Warumi 4:5 inasema, mm. "Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, mm. bali anamwamini yeye ambaye amemhesabia haki, mm. asiyekuwa asiyekuwa mtaoo. Mm. Imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Hebu kwetu kupata kupata maandiki vizuri na uzuri wa neno hili. Hebu tuanzia moja alafu fika tano. Na usikie tu kwa makini neno litupatie uasi wa mambo haya. Warubi 4:1. Mmoja inasema. Mm. Basi tusem, tusemeje juu ya Ibrahimu mm-hmm. baba yetu kwa njusi ya mwili. Ehe. Kwa maana ikiwa Ibrahimu aliyesabiwa haki kwa kwa maana ikiwa Ibrahimu aliyesabiwa eh, aliyesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake analo la kujisifia lakini kula ndani tafadhali kula ndani vizuri basi tusemeje juu ya tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa chinzi ya mwili hapa anasema kwa chinzi ya mwili, mwili. Kwa maana ikiwa Ibrahimu aliyesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake analo la kufanya nini? Hata wewe kama umehesabiwa haki kwa sababu ya matendo mema unalo la kufanya nini? La kujisifia. Alafu anasema lakini si mbele za Mungu. Lakini si mbele za nani? So uwezi kujisifia mbele za Mungu kwa sababu Bwana mimi niliacha hii niliacha hii nilikuwa mrefu nikaacha sasa leo nimekuja kwa Bwana na mtumikia utajisifia wewe mwenyewe lakini kwa wanadamu lakini kwa Mungu sio hivyo msamao wa Mungu si kwa sababu umeacha matendo mema Yesu akija duniani kulikuwa na mafarisayo walitembea sana kwa kuwa makini sana kuangalia vitendo ukikosea kwenye kitendo unapigwa mawe 
Unawawa Yesu akaona hiyo sio njia akaacha na njia kwamba yeyote atakaye sikia njiri atakaye sikia kwa habari ya msamaha ambao mimi ninatoa bure atahesabiwa haki haleluya sababu basiri maana maandiko yasemaje maana maandiko yasemaje mm-hmm. Ibrahimu alimwamini Mungu so Ibrahimu alifanyaje alimwamini Mungu aliacha matendo mabaya alibatilisha mwenendo wake yeye alifanyaje Alafu ikahesabiwa kwake kuwa haki. So ukiamini unahesabiwa haki. Amesema ukiacha matendo mabaya unahesabiwa haki. Amesema ukibadilisha mwenendo wako ndio uhesabiwe haki. So tusiwachoshe watu makanisa. Usiwastapishe wana wa Mungu ambao Mungu aliwafia. Hallelujah. Hata wewe unapohubiria watu waacha matendo mabaya ili uhesabiwe haki. Wewe umeacha wewe umewaja? Wewe we ni mangapi ukijitathmini mwenyewe unaona hili sijawaja, hili sijawaja, hili sijawaja. Lakini ukisimama kwa pulpit mpaka na chasha utatoa. Ukihubiri kwa funjo. Wacheni matendo mabaya, wacheni kuipa. Na wewe mwenyewe ukienda kazini ukosi kuipa. Tukija kwa nyumba yako tu wewe unayehubiri tuanzia tu kwako. Vitu ambavyo viko kwa nyumba yako si vyote ulinunua na pesa yako. Unamwipia Mungu. Ni tulipa vya wenyewe. Lakini huku uko mbioni, kwambia wengine waache. Hatuhesabiwi haki kwa sababu tumeacha matendo mabaya. Tunahesabiwa haki kwanza, sasa ndio tuanze kufundishwa kwenye akili zetu. Nia zetu sianze kuwa converted. Sianze kuoshwa ili matendo mabaya yaanze kutondoka ili sasa tulinende katika upya wa roho. Haleluya. Wasipatilisha mwenendo wakati ambapo hakili hichafundishwa. By the way, mimi nashangaa vile mtu anaanza kuombea mtu, ati wacha roho ya wisi, wacha roho ya wisi, wacha roho usharati, wacha roho wewe unasaombea mtu itoke. Hiyo inatoka kwa neno la Bwana. Mfundishe ajue kweli ya injili. Haleluya. Ajue yeye ni nani baada kwa mimi injili. Ajue Yesu anafanya nini ndani ya maisha yake leo. Haleluya. Injili ndio inapatilisha si maombi. Maombi itamsaidia huyu mtu kukua kwenye masingira ya kulitokea neno. Haleluya. Tuko pamoja. Wewe yeah. simwombea mtu wokofu kama vile watu wanafanya leo. Utaombeacha mtu wokofu na mwenyewe atakubana. Wao namshurudisha tu rudia nyumbani. Sema mimi ni mwenye dhambi. Wacha hiyo mchezo unavyo wewe. Futa majina yangu wewe ndio unamfuta. Wewe unijua ilikuwa imeandikwa wapi? Mhubirie ukweli wa injili kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake, akafufuka ili yeye apate kuhesabiwa haki. Nguvu iliyomtoa Yesu kaprini imetosha kutuosha dhambi zetu. Glory to God. Mwambie kwamba mtu anahesabiwa haki kwa kukaliwa na Roho Mtakatifu. Au uhesabiwe haki kwa sababu umeacha matendo mabaya. Ndio sababu mlevi akija hapa aje akoke haudasikia tukimshurudisha aje bombe kwanza ndamwambia ulikuwa unakuja kidogo yes endelea kunywa pole 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 hiyo hamu itaisha haleluya alafu mtu anakuja anakuambia pastor nimeshindwa kuacha pombe ni umbe ni acha pombe hasa ndakuombeaje wewe sikiliza tu habari za neno la Mungu habari njema za Bwana sitaku unjua neno la Mungu ni nguvu ya Mungu ikiingia inakuondoa kwenye pombe tarati Unjua shida ni vile watu wamefanya pombe kuwa dhambi sana. Unjua kuna watu wanajua kuna dhambi, kuna dhambi zingine si dhambi. Kuna dhambi kadha ukisitacha kanisani. Watu wanasiokopa. Na unajua dhambi ambayo unaiokopa na ulinganisha na kusengenya. Unjua ni ni same tu sio? Hakuna tofauti. Kuna hii ni kubwa tu na wewe zote zinatoshana. Haleluya. Glory to God. So, Ibrahim hakuhesabiwa haki kwa sababu ametangulisha matendo yake mema hapana. Amehesabiwa haki kwa sababu aliamini Bwana. Aliamini Bwana juu yao, alimwamini juu ya nini? Aliyumbiliwa kwake injili kwamba siku sinakuja Mungu atakuja duniani. Akija duniani atafamwili wa kibila damu. Akae na wanadamu. Atateswa 
mpaka msalaba atachichwa pale msalabani ya wawe na atasikwa so ahadi ya Mungu ilikuwa kwamba baada kuwa amesikwa Mungu akasema nitamfufua hata fufuliwa na wanadamu mwenyewe nitamfufua so ahadi ya Mungu ilikuwa nitamfufua Kristo siku ya tatu Ibrahimu akasema wow so kama Kristo akifufuliwa tutahesabiwa haki pasipo matendo yetu akakumbatia akasema basi huo ndio usalama wangu na ikahesabiwa kwake haki haki maana yake alitamkwa na kinywa cha Bwana kwamba umekubalika mbele zangu haleluya glory to god glory to god hebu namba umefika wapi endelea yeah. lakini kwa mtu afanyaye kazi anaposema lakini kwa mtu afanyaye kazi maana yake ni mtu ambaye anatunza matendo uko ambioni sana uko na bidii ya kutunza matendo yako usichukuae unafanya kazi ehe ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema. So ujira wake kwa kuwa ni nini? ni kitu ambacho unapata bure. Ni kitu ambacho unapata ambacho haukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ulistahili mauti lakini kwa sababu ya kuamini Kristo ukapewa neema, ukahesabiwa haki bure. Bila matendo mema yako. Haleluya. Koroneli yuko kama matendo mema inaokoa basi Koroneli yuko Biblia mali kuwa na matendo mema pamoja na kuomba na sadaka zake. Mungu hangetumana aenda ubiriwe injili. Lakini alipungukiwa. Matendo mema nje ya Kristo ni unachisi mbele za Bwana. Kwa sababu Isaya anasema matendo yetu yalikuwa na kama yalikuwa na jinsi mbele zake. Matendo mema ndani ya Kristo ama matendo yanayosalishwa na utambulisho wako na asili yako ya roho yanakubalika mbele za Bwana. Haleluya. Glory to God. Naendelea. Lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake uhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni nini? Ni kuwa ni deni. Maana sasa utalipwa. Ukifanya mema mbele za Bwana ili umpendeshe Bwana manake itabidi ni deni kwa Mungu Mungu afanye bidii ya kukulipa. Kwa sababu utawambia Mungu niliacha hii niliacha hii nilifanya hii nilifanya hii sasa eh, Mungu nakutai. Nilipe <laughs> sasa. Ni deni eh, alafu lakini kwa mtu asiyefanya kazi. Ona. Lakini kwa mtu asiyetembea kwenye mwenendo mzuri. Lakini kwa mtu asiye, yani mtu ambaye bado mwenendo wake ni mbofu anaitaribu ameshindwa kama nikufanya ukaapa baada anaenda tu anajaribu kuacha ameshindwa si swala la kusema wajeni dhambi njoo kwa Yesu wewe unasaa chache dhambi una nguvu za kuacha dhambi wewe uone hata iwezekani so kwa mtu asiyefanya kazi kwamba amejaribu ameshindwa amejaribu kujipatilisha ameshindwa akasarenda kwa Bwana haleluya anasema mimi siwezi na kuhitaji tu wewe peke yako. <laughs> Glory to God. Anasemaje? Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, Ehe. bali anamwamini yeye ambaye amuhesabia am, haki asiyekuwa mtaua. Yaani anasema mtu asiyekuwa mteua maana yake mtu asiyetembea katika mwenendo mwema. Mtu ambaye hajapatilisha mwenendo wake. Haja eh, atembee katika utaua. Kwa sababu Mungu anahesabia mtu kama huyo haki. Endelea mali yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. So ni nini kinamfanya huyo mtu ahesabiwe haki? Imani. Baada ameshindwa kutembea kwenye mwenendo mzuri, lakini anamwamini Bwana. Anaamini kwamba Mungu amechukua dhambi zake. Anaamini kwamba Mungu alichukua dhambi zake katika Kristo Yesu. Alikufa kwa ajili yake, ahesabiwe haki. Na anaishi akisema kwamba sina dhambi tena, nina haki ya Bwana ndani yangu. Mungu anamhesabia haki na anatembea katika upya wa roho nini katika ushindi haleluya ni yeye aanze tukufundishwe sasa ili nia yake ipatilike na ifananie kila ambacho Mungu ametenda ndani yake alafu unamalisia nasemaje na imeishia pale alafu namba 6 anasema kama vile tauti au uoneavyo wewe wake mtu yule ambaye Mungu umehesabia eh 
amuhesabia kuwa na haki pasipo nini <laughs> Mungu anahesabia watu haki pasipo nini pasipo matendo mema so Mungu angalia nini matendo kwanza anaangalia imani kwanza alafu matendo uja baadaye haleluya so pokea imani ukishapokea imani matendo uja kwa sababu umeanza kufundishwa maana wakati unaamini injili wewe ni mtoto wewe ni mtoto ujui kitu so unaanza kufundishwa sasa kuelezewa wewe ni nani baada ya kuwa umeamini injili hata leo hii ukienda kwenye kamuni mpya kama brother Utieno hapa ako kwenye kamuni fulani huko umesoea wanakujua hata huko umangani Unaendanga tu umetoa umefine for umeanza kazi. Sasa ukikujibua saidi kukwea kwa Kenya Power wewe ndo kufanya kazi huko. Utajikuta huko ulikuwa na ukubwa lakini ukifika huko inabidi utii. Utapigwa na simba kwanza. <laughs> Sasa inabidi ukiona huko ulikuwa umekoma. Umeenda kwa Kenya Power umerudi mtoto. Kwanza kufanya nini? Kufundishwa step by step baba wakati utakoma ili wakuachie sasa unaweza ukafanya wiring haleluya glory to god ili somo kumbeleni umbeleni kabisa nitakuwa nikisama utashangaa kanisa linafaa liruhusu waamini wafanyie kasi maamuzi yao ruhusu watu kukosea haleluya ruhusu watu unja shida watu wamekewa sheria usifanye usifanye chini unaambiwa usifanye chini unaambiwa usifanye hicho ndio kwanza tu ile siku iliambiwa usifanye ndio ni kama ndio aliamsha haleluya hebu niwaulize wangapi mko na watoto ukitaka mtoto awe na frito mna wewe kuna vitu vingine huwa anafanya si unajua anakosa tu lakini unakaa hapo pembeni unafanya nini aha Alafu na muendea pole pole. Naanza kumuelezea kila mmoja anahitaji kufanya. Haleluya. Hebu nikuulize mtoto akiipa sukari. Unakuta anaipa sukari. Alafu wewe unaenda kumchapa na kumkanya kwa ukali. Atakuwa anafanya wakati huko, si ndio? Lakini akiipa sukari, alafu mkumbatie mwambie mwanangu njoo hapa. Baba anakupenda sana mama yako anakupenda sana sukari uwekwe kwa chai hii <laughs> uwekwe kwa chai uwe langu mbichi mbichi ina madhara yake si kweli yeah. sukari mbichi ina madhara so mtoto umemwelezea vizuri hata hiyo kumbe kulamba sukari mbichi ina madhara ndani yako ni the same na kutoa na kunywa pombe waja kumwambia ukinywa pombe utachapwa na Mungu Waja kumwambia ukinywa pombe roho mtakatifu atatoka. Mwambie ukinywa pombe ina madhara kwenye maisha yako. Inakukula ndani na itakuletea makonjo. Na haya makonjo itakupelekea mauti. So unarahisisha maisha yako uwe mapema. Tuko pamoja. Haleluya. Mwelezee madhara ya pombe. Waja kuzuzisha pombe na Mungu. Ujue Mungu atakuchapa. Ujue Mungu apendi hivi. Aha. Unakuwa ume unamletea mziko mkubwa ataishi kumuokopa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Glory to God. So, uh, kulingana na Warumi 4:5, haina maana mtu uh, haina maana kwamba mtu akosei. Anaposema basi lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye umehesabia haki asiyekuwa mteua imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki so haina maana kwamba hakosei ni mtu ambaye anakosea bado ni mtu ambaye bado hajatengeneza mwenendo wake kwa hivyo ni uh, uh, ni nini kinatendeka mwamini anapotenda dhambi ni kwamba Bwana hata hesabu makosa yake wala dhambi zake. Wakati mwamini anatenda dhambi, 
Bwana hatahesabu makosa yake na hatahesabu dhambi zake. Haleluya. Glory to God. Najua injili kama hiyo watu wa waipendi hiyo. Hata uhubiri wa waipendi, uhubiri wanaopenda kusikia mtu akitenda dhambi. By the way, siku zote usijali na Mungu wangu. Maamini anapotenda dhambi Mungu amhesabii makosa na amhesabii nini? Ni Mungu wa nani? Wangu. Wewe wako kama mtu akikosea wako anamhesabia dhambi na makosa tusipikane na wewe. Baki na wako wako na haja mimi endelee kumtumikia wako wangu. Tuko pamoja. So hatufai kufikia point maana wengi wanataka kusikia hiki. Mtu akikosea, Mungu anakadhabu, Mungu ana asira na yeye, ana mtema. Kwani huyu anayekwambia na yeye huwa kosei. Wakati anakosea, yeye rafati muulize tangu umeokoka umeshaikosea. So ina maana Mungu alikutema. Na ndio sababu watu waamini wengi wamefika mahali kwa sababu ya maubiri potofu wanachungu sana kimaisha. Anaangalia huyu anatembeaje hata mpaka kwa nyumbani unafuatiliwa mpaka kwa nyumba ili ukaliwe vikao kwamba fulani anakosea. Mchungaji apewe habari kwamba fulani ainendi vizuri na maisha yake ya kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So Baba anahesabia haki kwa imani. Kila Mungu anahesabu kwa mwanadamu ni haki kwa imani. Haleluya. Haleluya. Sio dhambi. Hana kihesabu kihesabia dhambi. So tangu mwanzo mpaka ufunuo 22 21 Mungu ahesabu makosa ya watu. Mungu hakuwahi hesabu makosa na kimsingi hata 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 hesabu makosa na hana tabia ya kuhesabu makosa ya watu. Hana hiyo tabia. Hana tabia kutunza makosa ya watu. Hana hasili, hana hasili ya kuhesabu makosa ya watu. Hana hasili ya kutunza makosa ya watu. Hana hesabu juu ya kichwa cha mtu kuhesabu makosa yake. Yeye huhesabia haki kwa imani. Haleluya. Na Mungu angekuwa na hesabu makosa ya watu, tauti anauliza kuna hata mmoja angepaki amesimama sisi wote tungekuwa tuliaguka wote haleluya glory to god hivyo msamaha sio matokeo ya kitu ambacho kinaitwa repentance msamaha sio matokeo ya repentance msamaha sio matokeo ya toba msamaha sio matokeo ya kuungama eh atiungama na mizaa No. Eh watu wanasema tu tuku mbele za Bwana ili atusamee. Hicho ndio namaanisha ile unasikia let us repent before the Lord. Ili apate kutusamea aturehemu. Tutubu tumlilie Bwana. Tunye mikono zetu tumlilie Bwana. Tutubu zami zetu. Apate kutusamee. Sio hivyo. Repentance come after forgiveness. Repentance ama repentance come after forgiveness inakuja baada ya kuwa msamaa umetangulia toba inakuja baada ya msamaa toba inakuja baada ya msamaa sababu tumehesabiwa haki tunabatilisha njia zetu ni kwa sababu tumehesabiwa haki kwa imani ndio sababu tunapatilisha njia zetu glory to god Glory to God. Msamaa utangulii matendo, yani matendo itangulii msamaa. Matendo inakuja baada ya kuwa tumetambua kwamba tumesamehewa. Haleluya. Glory to God. Tunafanya Tunafanya sawa sawa na neno la Mungu kwa sababu ametusamea dhambi Tunawaacha kufanya kinyume kwa sababu tumetambua kwamba ametusamea dhambi zetu. Hivyo 
msamao unakuja msamao unakuja ka 